marafiki zangu wengi walikuwa wanapata ugumu kulitamka kwa hiyo watu wakaanza tu kunita nana 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 so ikawa nana and then gum ilitokana na jina la babu mza babu na ilikuwa nalipenda sana kwa hiyo nikalifupisha lilikuwa ni gum sana nikalikopisha nikalifupisha kwa gum ya ukiangalia una asili ya uhindi si ndio au ah actually upande wa mama tume mix wa pakistani na waarabu na wa Tanzania na upande wa baba tu mix Sudanese na wa Tanzania nchi nyingi hapo katika kuzalisha kabisa so um unafanya muziki sasa hivi si ndio ndio kitu pekee ambacho unakifanya ama unafanya kingine muziki i mean movie la cloud well mimi nafanya muziki lakini pia napenda ku paint na pia napenda kucheza though there's a, a bit of exercise na bidi nifanye siku nyingi sijacheza and pia na present sometimes ndio na tv radio au ni ah tv tv ndio okay sawa sawa muziki ulianza ulianza nini muziki nilianza kuupenda nilikuwa na miaka 13 okay ikawa kitu ambacho niko interest nacho nikaanza tu kujifunza nyimbo za watu na nini lakini at the moment ilikuwa sauti yangu bado. Mm. Kwa hiyo kanichukua time mimi mwenyewe nikawa na jitrain mimi kama mimi na sikiliza na muziki ninaopenda. Okay. Mpaka juzi juzi tu hapa nikaingia kwenye studio nilikuwa sina sina experience yote ya studio. Okay kwa nikaingia kwenye studio nilitambulishwa kwa Barnaba nikaingia studio yake high table nikawa sasa naanza ku record mm. sasa ndo interest yangu kazidi sasa ku power up okay. ikazidi ku kuaka moto <laughs> wanasema yeah. ndio then ndo ngapata chance ya ku record nyimbo mbili tatu and then after that nikaona shindano la club la leo show mm. and ni kitu ambacho nilikuwa natembea tu uh, koko beach nikaona watu wamevaa namba na nini and i was interested to know kwa sababu sijawahi kuingia shindano lolote okay. kwa hiyo ni kuingia nilikuwa naogopa na nini lakini my friends wakaambia wewe jaribu wezi kujua kuna experience nyingi unaweza kujifunza okay. so then nikaingia and yeah i learned a lot na nime enjoy experience yake ukawa mshindi wa ngapi wa tatu kwenye bongo flavor Uh, so uka rudi uko sha record ile ngoma tamtamu au ulikuwa na bado so baada hapo ndo tena record tamtamu nilikuwa nisha record mm. lakini sikupata nguvu ya kuitoa okay. nilikuwa bado sijajipanga kiyo mm. so then baadaye nilipotoka kwenye shindano lile la club la leo show ilikuwa kama kuna kitu kinani push moyoni okay. nika feel like this is the time nikaitoa okay. yes sasa Um, by the way ndio wimbo ambao nimefanya nimefanya ni kufahamu um, so ndio wimbo wako wa kwanza ndio official si ndio yes okay ukoje so far umekufikisha wapi kwa sasa hivi so far mm. ningesema ndo naanza kupanda mm. ndo naanza ku kufikia kwenye opportunities tofauti ambazo mimi ndo naanza kuziona okay. at the stage now mm. na unanisukuma sukuma in different places okay. na napata viewers since mwezi mmoja lokuwa imeshatoka mm. nikaanza kupata viewers kwa mimi mimi mwenyewe actually nitafata viewers niliopata so far kwa hiyo mm. i feel like i'm really on this na nitafika na sasa ni time ya really kufanya kazi mm. vibaya mno okay sasa ya unapitia vikwazo gani kwenye mziki kama mwana mziki wa kike Lazima upitie vikwazo vingi mm. kama mwana mziki wa kike Kwa sababu ushasema ni mwana mziki wa kike yeah. 
na kwenye industry kuna utakutana na watu wengi watu wengi wanataka vitu tofauti na inabidi we mwenyewe tu ujiweke respect yako ujiweke heshima yako up front ujijua umekuja kwenye industry kufanya nini na ujipange so kama female utakuwa hujajipanga kuna vikwazo vingi utakutana navyo so inabidi ujielewe kama wewe to be specific kwa kubwa zaidi ni guys Okay. Guys, uh, kitakuwa kitaka. Yeah. yeah okay. Kwa sababu msiana kama mimi nikisimama watu a lot of guys tayari akili ni kwao washafikiria vitu vingi tofauti. Yeah, yeah. Ambavu hawaja kusoma akili yako, hajasoma what you capable of, hawajasoma mm-hmm. either are you smart mm-hmm. au nini umefata kwenye inda sije kujionesha mm-hmm. au kufanya uh, upotofu huo au umekuja kweli na sana kwa kimuziki au chochote kingine kwa sana ulichokifata. Okay na uh, support ya uh, familia wazazi kodi Well upande wao siwezi kuongelea at the yeah. moment <laughs> lakini I have najua shabiki wangu kutoka kwenye familia na wajua vizuri na napenda sana okay. <laughs> lakini siwezi kuongelea at the stage okay. Yes Sasa um, unafikiria ama ku ni mtu gani ambaye amekuinspire sana kiasi ambacho ungependa kuja kufanya naye wimbo pamoja au kolabo kwa hapa Tanzania. Kwa hapa Tanzania. Mm. So far naona mimi mm. wasanii wengi of course okay. na ningependa kufanya nao kazi na wengi wameninspire lakini um wa kwanza uliniinspire of course ni Barnaba mm. na tayari nimeshafanya naye. Okay. Na in future also nimepanga naye kufanya naye vitu vingi mm. as well. Lakini at the moment ningependa as well kufanya kazi na darasa. Oh just because of alivo mziki wake una reality flani mm-hmm. kwa Tanzania ambapo watu wanaoelewa sana. Okay. Unafahamu kabla ya ili wimbi na mziki ngoma. Sasa unajua watu wengi wamemfahamu katika hiki kipindi. Mm. Kwa hiyo unafahamu wewe kwako ni mtu ambaye umemfahamu tangu Sio mtu nimefahamu toka long time but mm. nimesikia kidogo tetesi tetesi kuhusu mm. darasa so I feel like mm, tunaweza comment yeah. Okay. Yeah. So, so um, neno lako la mwisho watu watakupata wapi? Um, promote yourself. Thank you. Yeah. <laughs> First of all I would like to say thank you ningependa kuwashukuru sana uh, ndugu wa Tanzania wenzangu uh, kwa ku stick na mimi kutoka kwenye kwenye sana yangu wakaanza kunifuatilia toka club ya leo show mpaka leo mpaka nyimbo yangu kuifuatilia kwa tayari kwa pamoja na mimi na ningependa walikuwa bado hawajanijua uh, watamani kutaka kunijua na pia niko very open na pia wakitaka kunipata in Instagram wanaweza kuingia in official underscore nana underscore gum alafu kwenye Facebook pia kwenye Uh, fan page ya hiyo na Anagam as well na kuna mambo mengi nimeyapanga for the future na naomba support zenu sana asante